皇后淑德，唯有孝贤二字可表，是为孝贤皇后。天下臣民，应以国母故事来扶桑。是，臣等遵旨。孝贤皇后的丧仪如此隆重，已经越过了大清开国百年的成立。孝贤皇后是皇上的发妻，又生了两个嫡子。虽然后来也有隔阂，但毕竟情分不同。人走了，茶都凉了，这般隆重又有何意义呢？现在人走了，自然会想到他的好。六阿哥，您慢着点儿。哎，永荣，别乱跑。没事儿，让他爬，孩子嘛。这长得真快。想不想吃这个？想，自己拿着吃。永荣，谢过皇妈母。永荣，谢过皇妈母。嗯，真乖。<笑>孝贤皇后的丧仪，虽然有旧例可以比照，但皇帝如此隆重处置，你们也要精心。嗯，太后说的是。嘉妃有孕，各府里有年迈的老福晋，怀着身孕的福晋，须得仔细照应才是。宫里的奴才们，平日里归各宫管制，都还好说。现如今事情一多，各处都需要人手，臣妾也是伤神的很啊。嗯，再嫌烦，还有礼部和内务府呢。永皇不也帮着你在打理？啊，永皇虽然年长，但也未曾经过这样的事情，还是有些毛躁。倒是臣妾的永章，倒还稳重。哦，永章如今这么敬意？是，嫡母崩逝，再怎么不懂事，也该稳重了。那好啊。大可让永章和永皇分担着，也算多个历练。是，臣妾多谢太后。嗯，你是儿女双全的人，这满宫的嫔妃都比不上你。哀家听说，孝贤皇后临终前还举荐了你为继后呢。想是，传言有误吧。臣妾哪里配为继后啊？没事儿，坐下说吧。是。如今后位虚悬，有人的心思，怕是愈发藏不住了。纯贵妃这几日领着嫔妃命妇祭拜，格外的讨好笼络。嘉妃他们对这纯贵妃也是百般的巴结。怕是纯贵妃对后位已经动了心思了。如今宫中就我和她是贵妃，她儿女双全，又有孝贤皇后临终前的举荐，她动心不为过啊。纯贵妃所仰赖的，不过就是两个亲生的皇子和一个养子。可姐姐，你别忘了，你是出身后族，又有皇上的情分在。如果真有计后，也应该是姐姐你啊。我从来要的都是情分，而不是位分。既有情分，又有位分，那才是两全其美。当初皇上选嫡福晋的时候，那把如意已经交到姐姐手里了。要不是先帝阻拦，姐姐现在就已经是皇后了。当初姑母要我成为皇后。可是成为皇后不是靠真就能做的，一切都是皇上的心意。皇上现在心思爱痛，无暇顾及，咱们就不要再给皇上添乱了吧。世子说，王爷病重，恐怕是活不到夏天了。老王爷病逝，世子就能顺利承袭王位了吧？是。世子辅佐王爷多年，承袭王位是理所当然。倒是您这儿，孝贤皇后崩逝，后位悬空
，是时候该盘算向前一步了。从前只想争个宠妃，为世子争光，如今事已至此，不进则退，也只能往前走了。如今您的敌人，就只剩纯贵妃和贤贵妃了。贤贵妃无子，又是景仁宫之后，不值一提。春贵妃生在有三个儿子，可我偏要让这个成为她的致命弱点。